大家好，咱们又到了这个围棋入门的时间啊。呃，围棋入门呢，现在这部分是第二课的那种争子。嗯、呃，这是记咱们上一堂课的内容啊，咱们继续啊。这样这一次的课呀、啊，由于咱们介绍了很多的这个呃，与这个书本上啊不太常见的内容，所以呢。哎，今天咱们呃尽可能的啊，多把这个内容多补充一些啊。那好，现在看第一道题，这道题啊，黑仙，如果你走这个呢，它一长一二三口气了，不行，所以这一定要拐住它，哎，这样去吃，这样它就延不出气了，对不对？好，再看这道题，一样的，黑棋如果打吃这儿呢，它一长不行了，所以这个棋黑棋应该扭羊头啊，扭羊头，扭羊头这这这个词儿啊。这个在书本上好像有的不这么说，是吧？哎，但是这更形象啊，像这个是一样的。如果你呢，这个棋打这个就要注意了，你不能在一路打吃，一路一路打吃的话，它这个黑棋啊。哎，一路打吃，它跑了，这有一这带响，所以这个棋呢，黑棋应该往下吃。下吃，这样就吃掉了，是吧？黑棋如果走这个呢，白棋一连不行，所以这个棋要往下吃，往下吃。好，我们再来看这四道题。呃，这四道题啊，先看上面这道题，这四颗子是吧、啊？怎么吃呢？你说走这个吃，它一长一二三不行，所以就接着拐啊，拐死。那这个呢也是的，它两头赌哪头合适呢？你赌这面的话，黑棋如果赌这面，这个子啊可以接上，可以跑，所以这个棋呢，哎，一打眼儿这个棋就不行，所以要往这面来啊，这样去吃，这样这样就吃死了啊，这样吃死了。好，我们再看这道题，这道题呢也是，如果你黑棋啊从这面吃，它哎哎从这边跑不行。所以这个棋应该怎么样啊？哎，还是应该从这边去吃，这样就吃死了。我们来看一看，假如说这个棋呀、啊，你从这边吃会什么结果？咱看啊，看，正好这个子能接上，这个就完了。那这个呢？如果你黑棋打这儿一长三口气不行，所以这个呢，哎，注意这打子它没起到作用，这样可以吃掉了，是吧？好，我们现在再看这四道争子题啊。那现在啊，就是它都有一颗子，你得判断好啊，这颗、个、子到底它能不能起上作用啊，防止它起作用，这是关键，是吧？所以我们先看这个，你如果打这儿呢，这个这个正好的起作用了，它到这反吃你了，所以这个不行啊。那这个棋就应该反向的。这样，这个子就跟他没关系了，是吧？那这个呢，要防止什么呢？就这打子，是吧？如果你从这边吃，你从这边吃啊，哎，这坏了，这个子正好，哎，他帮上忙了，这个就这个、就不行了，是吧？这不行，那怎么办？那就得往下吃，这边来，哎，这样往下打，这样这个子就不起作用了。我们再看这道题，这个呢就很简单了，是吧？你拐着这么吃，它始终就长不出一口气。假如说你这个棋，你从这儿打行不行呢？那一长就眼看着三口气，这就完了，是吧？好，我们再看这个，也是要防止这颗子起作用。打吃，哎，这样它就跟它没关系了，是吧？这就没关系。如果你上来就不寻思这个，啊。呃，哎，走这个，走这个不行啊，走这个，这这不行了，你再拐它，这带响了，你只能往下打了，是吧？往下打一长变三口气了，那就吃不着了，是吧？哎，但是他这个题他出的是有疑问的啊，实际上这个题还可以接着踢，但是实际上就这么那么下不干净啊，就这么下它不干净，还是应该像刚开始的那个下法。好，我们再来看，先看上面这道吧
。上上这道题如果打湿字儿一长，散口气不行，所以这个一定要扭住，扭羊头嘛，对吧？对，把它扭住就好了。那再看这道题。那你不能这么打呀，上第一栏肯定是这个了，对不对？关键这颗子啊，别让它起作用就行了。你这个明显，如果你从这面拐呢，你看它明显就往那个方向走嘛，对吧？所以别让它往那边走。哎，到这儿以后再来给它变向，变向啊，像就扭向，这个就跟那个开车扭方向盘一样，是吧？扭来扭去的，嗯。这是别直线啊，一脚踩右边踩到底，这这跑了完了，这就再也抓不着了。所以这个棋应该怎么办呢？有方向盘，嗯、呃，哎，打打舵，哎，这样去吃是吧？同样的这个，别直线踩油门啊，这个先这个，先把这个给它掰过来，哎，再转过来，这样去吃是吧？这回只有三道题了啊，因为摆不下。咱们先看看这道题，这道题实际上是征子里边，他把这个难度提升了哈、啊。那就是说，关键这个子，这个子它起没起到引征的作用啊？咱们看一下，打吃，长，哎，到这儿，到这儿，到这儿，哎，还好是吧？还好。那这个棋呢，这就有点难度了啊。这光看眼睛看不是那么容易了，哎，啊，又是这样，这个子都没起到作用。这一点实验当中很容易看错的是吧？所以这道题是有点偏难了，这个因为太远了，这个争子是吧？呃，所以我给它摆出来。那好，我们再看这道题，这个黑棋能不能从这边争啊？这肯定不行了，这往这争，眼看着这边有子啊，所以这这边争，哎，这样去争，没问题。这个是呢，黑棋如果从这儿打，也是眼见的不行的，你打这个子，它它不行。啊，这个子它撑不住啊，这撑不住啊，是吧？所以怎么办？反向搂就可以了。这个子其实没起到作用，因为我们可以把它直接就，哎，把它窝在这里面去，是吧？好，我们再来看这个这个征子啊，这道题征子题呢，问黑棋往哪边打？啊，咱们现在课程啊，就是讲题呢。呃，进程稍微快一点啊？为什么呢？你等待大家后面的内容啊，是能够早日步入到中级这个这个初级课程啊。入门方面呢，那个让大家能够，我也希望大家能够早日完成这个初级的内容，这样便于大家呀，能够快速的进入到这个初级部分。呃，咱们这个课程有个好处就在哪呢？如果你比如说我第一遍呢。我听的，我觉得懂了，可是呢，可能这个很多细节地方，那个记忆不深刻，没关系啊，你可以反过来再接着听啊，这是咱最大好处。你要是如果上什么奇效机构，就有这样的问题，你不可能你堂堂去录像嘛，对不对？你不能录像情况下，可能这个错过去了，一个精神流号过去了，你可能就，哎，我这个就忽略过去了，这这个有些东西它就。就错过去了，但咱们这个不一样，你随时可以来，对吧？反复看，多看两遍，就相当于多练两遍，多好啊，是不是？而且咱们这个那个少走了多少路啊啊，少花了多少时间，少花了多少精力，又少花了多少的那个财力啊，是不是？简直是一举多得呀！所以好好这个，哎，就是把咱们这个课程，不要把它以为说啊，我们这个免费的，网上看都免费的就。骑了马哈，心不在焉，那可就错了。因为要知道，你你你课这个这个什么呀？培训课程的是吧？学校的老师的水平，他什么水平？是不是？呃，我也不用多说了，因为真正能够靠实力打上，现在这个像我这个段位的人，就是说跑到这个入门来教课的，少之又少。好吧，那咱继续啊。这里看到这里面是不行的啊。这个棋打这儿是不行的，是不是、啊？哎，这不行，这跑了。所以这个棋应该这样，哎，这样，这样是吧？这就没问题。以下呢是一组判断题啊，这个不是这个呃没有上来这样做啊，它就是让你判断一下这个打是成不成立啊，这个争子成不成立啊？
。说到这个咱们培训机构啊，我相信家长可能也会想听一听啊。一般来说呢，培训呢，这个老师的水平呢是分档次的。你说你，呃，为什么这高段的这个老师他不会教这个初级入门的？原因在哪儿呢？他这个费用太低。它是越往上走的，这个价格越高，所以一般来说呢，呃，都是找一些水平比较低一点的。你比如说，这老师水平大概是在这个有业余一段到业余二三段那么个水平吧，他都可以教入门啊、呃，但是他不能教上面的，所以他这样的话呢，就安安排他去教这个下面的这样的学生。那往上走的，你比如说这孩子已经都接近也五五了。呃，这个水平了是吧？那就那就得找高端高端老师来教，所以是他是分分档的啊。但是他们就在学校里，他告诉你都是这老师都是业务啊，大家都是业务，这这是一个不成文的规定吧？是吧？因为你不可能说啊，我报这老师这个水平跟那老师这个这个段位不一样，这个也不合适。那说到这个，就是想想当年的时候。哎呀，我第一次上这个是专业，这个非常专业了。这是祁县下方办的一个旗校啊，具体我不说名字了。呃，当时的三位啊，总共是五位老师，一位是我这位一一师一友了，这个水平高是吧？人家当时是夜四，强夜四，但实际已经是放在今那个已经是夜五的标准，但现在他都已经夜六的水平了。然后呢，还有一个就是这个完报杯的，拿过名次的。这个老师，这俩老师咱都是在这个省里头都非常强了，这个我咱不敢照的。但是另外三个老师呢，那一起上，轮流给我下，都白扯，是吧？那个有一个还是大学生的全省大学生赛的冠军呢，呃，那都不行。所以说那个那个他们也都报业务啊，这是关于奇效的一个这个说法吧？那好吧，咱先看第一道题。那这个题呢，就是说这个打吃成不成立呢？哎、啊，这打吃它不成立，它它跑它抓不着了，是吧？三口气，只要沿着三口气就就后边咱不用摆啊，只要是三口气这就不成功。那这个呢，那就是现在关键看这个它能不能跑，是吧？哎，这个跑不出来，成功了。这个呢，明显可以跑。这个呢，哎、啊，这个它也能跑，也能跑，<咳>所以这不行啊。好，征子题的最后两道题啊，先看这道题，呃，这个子可不可以跑，是吧？啊，关键看它起不起作用。目测没有问题啊，那你就可以跑。那这里要说明一点，你说在实战当中啊，你必须得看清楚。如果说这个征子它没起到作用，你就跑，结果呢，这这没跑出来，最后那就立马交了，是吧？这棋下到一半，你就就后面就不用下了。所以这个征子必须得看清楚。同样的，你争对方也如此。那对方这个子，人家有接应，你看死白的接这个争争，最后完了一溜啊，这一下去，人家接回以后，这一溜到处都是那个断点，那你也可以逃了。嗯，所以这个争子是非常的关键啊。啊，这个棋没问题，它可以跑是吧？这个就不行了。这个呢，关键看它起不起作用啊。这眼看着就是他俩离得很远了，所以都没关系，这是可以争死的。好，这是哎，这个争子部分内容啊，咱们就是就这些内容了啊。咱们先下面进入到第三课内容。第三课内容叫做加，嗯，呃，上一堂课咱们说的是争子，那么争子的情况下，能争的话呢，当然你把它争掉是可以的。可是有时候它不能争，你像这个子呢，你就明显有这个子在这儿，你争不掉，没法争，那怎么办呢？还有一个办法就是加。啊，能加的话就不用争了，是吧？这样的安安全全的，一口气就可以吃掉对方，这个就就好了啊。呃，如果说你没有发现这个加吃啊，就这奔奔奔咔咔的走啊，这个这就什么也吃不着了啊，这个不好了。好，回到加啊，咱们看看怎么加入的。你跑吃跑提是吧？好，我们再把最后啊做一组题、啊、来。熟一下争子，首先这个子呢，就是说这个子有接应，你不能去争，那怎么办？利用加持是吧？加持，这个就跑不掉了。这个呢，也是一样的，这一排呢，嗯，所以我加就可以了。这个就也是这个子怎么办呢？哎，就
一家，是吧？就没问题了。这个也是，这有个争子，那也不行啊。所以怎么办呢？哎，利用加持。好了，这就是咱们今天所有的关于这个呃入门的题目啊，这是咱们第三课的内容。那好，谢谢大家观看。